வெல்கம் டு சினிமா சென்ட்ரல் இந்த எபிசோட்ல ஜூலை பதினஞ்சோட பாத்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமா லாக்டவுன் ஆகி நாலு மாசம் ஆகுது சோ தமிழ் சினிமா இன்னைக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு அதை பத்தி நம்ம பேசுவோம் மார்ச் பதினாறு முதல் தமிழ்நாடு மொத்தம் திரையரங்கு எல்லாம் மூடப்பட்டது இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜூலை பதினஞ்சு நாலு மாசங்களா நீங்க பாத்தீங்கன்னா திரையரங்கு எல்லாம் மூடி இருக்கு ஷூட்டிங் நடக்கல தமிழ் சினிமாவே முடங்கி போயிருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் தமிழ் சினிமா என்ன மாதிரி ப்ராக்ரஸ் சந்திச்சு வந்துட்டு இருக்கு அடுத்த கட்டமா என்ன பண்ண போகுது இந்த பன்னெண்டு ஜூலை அன்னைக்கு திலகரன் பத்திரிகையில ஒரு முழு பேஜ் ஆர்டிக்கல் வந்து தமிழ் சினிமா பத்தி எழுதியிருந்தாங்க அதுல வந்து என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா கருகுகிறதா ஜரிகை கனவு அதாவது தமிழ் சினிமா பத்தி இருக்கிற எல்லா கனவுகளும் கருகுகிறதா இந்த லாக்டவுன் ஆல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீட்டெயிலான ஆர்டிக்கல் கொடுத்திருந்தாங்க இந்த எபிசோட்ல தமிழ் சினிமா என்னென்ன பிரச்சனைகளை இப்போ வரையும் சந்திச்சு வந்துட்டு இருக்கு அடுத்த கட்டமா என்ன பண்ண போறாங்க அதை பத்தி நம்ம பேசுவோம் முதல்ல இந்த லாக்டவுன்ல மிக பெருசா பாதிக்கப்பட்டது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது திரையரங்குகள் ஆயிரத்தி நூறு திரையரங்குகள் தமிழ்நாட்டில் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த திரையரங்குலாம் பாத்தீங்கன்னா நாலு மாசமா செயல்படாம முடங்கி இருக்கு திரையரங்கு சம்பந்தப்பட்ட திரையரங்கு உரிமையாளர்களும் அதுல ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க தமிழ் சினிமாக்கு பாத்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ஆபீஸ் வசூலா அறுநூறு கோடிக்கு மேல நம்மளுக்கு வசூல் இல்லாம போயிடுச்சு இந்த நாலு மாசம் லாக்டவுன்ல இது தொடர்ந்து வந்துட்டே இருந்ததுன்னா இந்த லாசஸ் இருக்கு <laughs> பயம்பிக்கு <laughs> வரும்போது <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> சினிமாக்கு <laughs> ஒரு <laughs> நடிகர்கள் <laughs> 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 
கொரோனாவுடைய தாக்கம் மொத்தமாக குறையட்டும் அது பிறகு நம்ம ஷூட்டிங் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அதே தான் தெலுங்கு சினிமாவும் டிசைட் பண்ணியிருக்கு தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன் சொல்கிற ஒரே விஷயம் இப்போ நம்ம ஷூட்டிங் போவானா சார் இந்த கொரோனாவுடைய பாதிப்பு குறையட்டும் அது பிறகு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாமே டிபெண்டிங் ஆன் என்ன இருக்குன்னா கொரோனாவுடைய பாதிப்பு எப்போ குறைய போகுது அப்போ தான் ஷூட்டிங்கே திருப்பி ஆரம்பிக்கும் இதுவும் ஒருவேளை எப்படி தெரியறங்கெல்லாம் செப்டம்பர் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அதே மாதிரி ஷூட்டிங்கும் செப்டம்பரில் தொடங்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இப்போ டெலிவிஷன் ஆரம்பிச்சே தடப்பட்டிருக்கு இப்போ டெலிவிஷன் திரும்பி தொடங்க போகிறோம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது எந்த அளவு போகும் தெரியல ஏன்னா அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க நம்மளால சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியல ஏதோ ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருக்கு கொரோனா நம்மளை பாதிக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால டெலிவிஷன் ஷூட்டிங்கே அந்த அளவு பிரிஸ்கா நடக்காத போது சினிமா ஷூட்டிங் தொடங்குமா அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இண்டஸ்ட்ரியில் யாருக்குமே இல்லை இப்ப ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு முடிவு வந்துட்டாங்கன்னா கொரோனாவுடைய பாதிப்பு குறையட்டும் திரையரங்கெல்லாம் ஓப்பன் ஆகிற சூழ்நிலை வரட்டும் அந்த டைமில் நம்ம ஷூட்டிங்கும் போகலாம் படங்களை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை நிறைய பேருக்கு வந்துருச்சு இந்த கொரோனா லாக்டவுன் இந்தியன் சினிமாவுக்கு ஒரு புது முயற்சி கொண்டு வந்தது அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓடிடி பிரீமியர் அது வரையும் பாத்தீங்கன்னா படங்கள் வெளியான ஒரு முப்பது நாள் இல்ல ஐம்பது நாள் கழிச்சுதான் ஓடிடியில படங்கள் வெளியாகும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஓடிடியில பிரீமியர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு புது முறை உருவாகி படங்கள் வந்து ஓடிடியில பிரீமியர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் தொடங்கி அமேசான் பிரைம் ஜி ஃபை எல்லாருமே வந்து புது படங்களை பிரீமியர் பண்ணிருக்காங்க இந்த புது படங்களை பிரிமியர் பண்ற முயற்சி பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனா அவங்களுக்கு வந்து வந்திருக்க ரெஸ்பான்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இல்ல அதாவது நீங்க வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ் எடுத்தாலும் சரி இல்ல அமேசான் பிரைம் இல்லனா ஜி ஃபை எடுத்தாலும் அவங்க தேர்ந்தெடுத்த படங்களோ இல்ல அவங்க இமீடியட்டா ரிலீஸ் பண்ண படங்களோ அவங்க எதிர்பார்த்த ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கல அப்படின்னு இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பேர் பரவலா பேசிட்டு இருக்காங்க ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் இதை பத்தி அபிஷியலா எந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணல ஆனாலும் ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல இப்போ இனிமே தொடர்ந்து பிரீமியர் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ் சினிமா பொறுத்தவரையும் அவங்க பெருசா ஸ்டெப் எடுக்கிற மாதிரி தெரியல <laughs> பிரிமியர்ிமியர்ிமியர்ிமியர்ிமியர்ிமியர்ிமியர்ிமியர்ிமியர்ிமியர்ிமியர்ிமியர்ிமியர்ிமியர்ிமியர்ிமியர்ி
தெலுங்கு டப்பிங் ரைட்ஸ் மட்டும்தான் தமிழ் சினிமாவுக்கு இருந்தது இப்ப சமீபத்தில் பாத்தீங்கன்னா கனடா டப்பிங் ரைட்ஸ் வந்து ஓபன் ஆயிருக்கு மிக பெருசா நிறைய பேர் வந்து கனடா டப்பிங் ரைட்ஸ் வாங்கி அதை டப் பண்ணி சாட்டலைட் சேனலுக்கும் டிஜிட்டல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு நிறைய தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து அது மூலமா அடிஷனல் வர வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு மலையாள டப்பிங் ரைட்ஸும் இப்ப வந்து தனியா போக ஆரம்பிச்சிருக்கு சாட்டலைட் சேனல் அந்த ரைட்ஸ் வாங்காம இருந்தா மலையாள டப்பிங் ரைட்ஸ் மட்டும் நம்ம தனியா கொடுக்க முடியும் அது மூலமா நம்மளுக்கு அடிஷனல் ரெவன்யூ கிடைக்க முடியும் இப்படி மலையாளம் அண்ட் கனடா டப்பிங் ரைட்ஸ் அடிஷனல் ரெவன்யூவை தயாரிப்பாளருக்கு கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு இதை சரியான முறையில் தயாரிப்பாளர்கள் யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது மூலமா அடிஷனல் ரெவன்யூ எல்லாருக்குமே வர முடியும் சோ இப்படி டப்பிங் ரைட்ஸ் ஓடிடி மட்டும் இல்லங்க நிறைய நடிகர்கள் நிறைய தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அவங்களோட யூடியூப் சேனல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க வனிதா அவர்களை தொடங்கி அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா அன்சிகா இப்ப வந்து சமீபத்தில் விஜய் எல்லாருமே வந்து அவங்களோட யூடியூப் சேனல தொடங்கி நிறைய புது புது விஷயங்களை ஷேர் பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கான ஒரு தனிப்பட்ட முயற்சி அதெல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துட்டு இருக்கு தமிழ் சினிமால யூடியூப் சேனல் மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய சொந்த பிசினஸ் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் தொடங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா வரலட்சுமி சொல்லலாம் வித்யராமன் சொல்லலாம் இவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய பேக்கரி பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க டோ டெலிவரி கொடுத்து சோ இப்படி இந்த லாக்டவுன் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா நிறைய புது முயற்சிகளுக்கு வழிவகுத்து இருக்கு நிறைய பேர் புதுசு புதுசா ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சோ என்டர்பிரஸ் மாறிட்டு இருக்காங்க ஒரு நல்ல வருங்காலத்தை எதிர்நோக்கி எல்லோருமே பயணிச்சிட்டு இருக்காங்க தான் நான் சொல்லுவேன் தமிழ் சினிமா மீண்டு வரணும்னா என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல எல்லாருமே எதிர்பார்க்கறது தமிழக அரசுல இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்பிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லோக்கல் பாடி டாக்ஸ் <laughs> குறைக்கும் <laughs> குறைஞ்சாலும் <laughs> தமிழ்சினிமாலும் <laughs> கவர்மெண்ட் ஒரு சைட்ல நடிகர் நடிகர்கள் ஒரு சைட்ல பைனான்சியர்ஸ் ஒரு சைட்ல இப்படி எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணி வரும்போது இவங்களோட சேர்ந்து தெரியாத உரிமையாளர்களும் ஆடியன்ஸ் திரும்பி வந்து தியேட்டர்ல பாக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு எபிசோட்ல டீட்டெயில் இதை பத்தி பேசியிருக்கோம் அதாவது எந்த அளவு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எடுக்கணுமோ அதை எடுத்துட்டு அதோட சேர்ந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணணும் டிக்கெட் பிரைஸும் மீது எல்லா சார்ஜஸும் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு குறைச்சி ஆடியன்ஸை எக்ஸைட் பண்ணணும் இவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ண பிறகு ஆடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துதான் தமிழ் சினிமாவை மீண்டும் ரிவை பண்ண முடியும் இப்ப ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல வீட்டுல டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ஆடியன்ஸ் மீண்டும் திரையரங்கு வந்து படங்களை பார்க்க ஆரம்பிச்சாதான் தமிழ் சினிமா மீண்டும் வரும் நீங்க எல்லோரும் வந்து திரையரங்கு வந்து படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சதான் மீண்டும் தமிழ் சினிமா அதனோட வளர்ச்சி பாதையில பயணிக்க ஆரம்பிக்கும் அது நடக்கல அப்படின்னு சொன்னா கருகுகிறதா ஜரிகை கனவு அப்படின்னு சொல்லி தினகரில் சொன்ன மாதிரிதான் தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற நிறைய பேருடைய கனவு கருகி போயிடும் அப்படி கருகாமல் இருக்க ஆடியன்ஸ் நீங்களும்